。接下来我们要看的影片叫做《生命三角》，这个在当初九二一之后，在网络上疯狂的传说叫做正确的避难方式，可是当我跟你讲有点小问题。
children were all squashed to this thick. Their skulls were smashed from the weight above. And I said, why aren't these children the eyes? 生命三角形这个说法对于身材小的人很有效 工作人员在桌子、床铺旁边放置了十具人体模型，同样也在桌子、床铺下面放置了十具人体模型来做一个对比实验。当下要引爆后，沙楼立刻变成了残垣断壁。道格和周旧队员们找到那二十具人体模型
。可是当您在海来临的时候，我们只要能够掌握正确的自救方法，还是可以在灾难中将死亡的数量降到最低。他、啊、这个生命三角的意思，就是希望有个东西帮你挡住，发台，躲旁边，垮下来，这里有个空间，躲在这里，所以身材娇小的人比较占便宜，像这么大只就可能比较不容易躲。OK， 所以要你说不要躲在床铺，你们家的床有下面的话，叫你不要躲在床底下，躲在床的旁边。因为上面压下来，床就可以，就正好变成夹心饼干，所以躲在床旁边，床的厚度可以帮你挡住，旁边有个空间可以活下来。好，然后我不是讲过，那东兴大楼在大概第六天还是第六天吧，不救出两个年轻人吗？他们家的房子垮下来的时候，正好被冰箱挡住，所以有个空间，妈妈才去买东西回来。打开冰箱就有东西可以吃了，然后那时候救的一直不断往里面洒水，所以也都有水，所以六天之后被救出来。OK， 可是啊，他刚才说他这个发想是来自于他去学校救难，然后呢小朋友被压扁扁，他想说为什么你不躲在旁边呢？我但是我要说的是，在我这个教室哈、啊，如果真的有地震，我还是会告诉你。请你躲到桌子底下，不要躲到旁边。为什么？因为这间教室啊，大概只有这张桌子有机会可以给我生命三角，躲下去，等下来，没事。你觉得你那个桌子垮下来的时候，它可以，它可以给你的生命三角，应该全部压扁了吧？全部压碎了吧？你躲到旁边不是一样，一样被压到，大概。没有你机会，而且教室一个更麻烦的地方是什么？我们有一堆的灯，房子没有垮下来之后，灯就先炸下来了。你的躲在旁边，正好让那个炸弹一样炸下去，所以不好。所以我会希望你，我们会希望你还是躲在桌子底下来。这个这个大哥号称是什么美国救难队的什么队长啊，什么之类的。给当初网络上疯狂的传他的影片，说这才叫做正确救难方式。可是他的说法没有得到世界各国的认同。我的讲义的二十页后面有个文章，你看一下。好，然后呢，他里面也对他做了实验，提出了一些质疑，说这个实验为什么不能够代表真正的地震状况？文章很长，如果你看不完，最少请你看二十六页以后的东西。那个在告诉你到底该如何避难才是正确的。现在世界各国，包括美国跟日本，日本也非常多的地震。台湾我们的建议的方式是这个：蹲下，掩护，稳住。这张照片是去年，去年美国有一个全国大规模的地震，房在台湾做，去年有做，没有做吧？没有做，就去年全国一一起做大规模防演习做的时候，美国对大放了那个宣传照片，叫做蹲下、掩护、稳住。前这段时间看电影，那个有台湾部的一个那个防灾影片，也是什么人就是在做这些事情，啊，做这个事情。所以我们现在希望你做就这个，我们觉得这才是正确的逃生方式。最好的方，最好的方式就是跟各位说一下生命三角的状况。OK。